हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एस ट्यूटोरियल इंत चाने सब्सक्रेबाते दी सब्सक्रेबा बेल्ईका प्रेस नीने क्लास एपड़कू अटाई नैन प्रीविय क्लास इंट्रडक्षन टू अकौंटी मैं द टर्मस एमेम यूज मन अकौंटेंसी वाट क्लीयर का एक्सप्लेन जरिंदी मन अकौंट की संबंधी का कन्वे तेजकदा ओके कांसप्टी का कन्वे अने जनरली ऐक्सप्टेड अकौंट प्रिंसपल अटे वरल वाइड अकौंटेंट्स अंदर बिजनेस कोई रूलस ट्रडिशन फावल को मन को का कन्वे जरिए वाट मनमेंटा इन का कन्वे अवेटी जनरली ऐक्सप्टेड अकौंट प्रिंसपल इधी मनमेमक अकौंटेंसी अने लांग्वेज आफ् द बिजनेस अकनाम एंकंटे लांग्वेज दिन द्वारा मन बिजनेस आर्गनजे मत स्टेटस फैनाशल पोजिशन अभी मन कोई मनमेम चेयर अकौंट ट्रडिशन प्रिंसपल रूल फाइ मन अकौंट प्रिपेर चेयर अदे जनरली ऐक्सप्टेड अकौंट प्रिंसपल वाट मन का अंड कन्वे अटम जस्ट मन कोई ट्रडिशन रूल फाइ मन अकौंट अकौंट प्रिपेर अच्छे फस्ट का चूदा अदे फस्ट बिजनेस एंटी का बिजनेस एंटी का आलरे मन द टर्मस एमेम यूजने मन ने मन प्रीविय क्लास एंटी अंटे आर्टिफिशिय पर्सन बिजनेस आर्गनजे मैं एट्ला ट्रीटूल आर्टिफिशिय पर्सन ला ट्रीट बिजनेस ओनर की बिजनेस एंटी की वेरवेरन मन एक्सपेस इनकम्स क्यालक्युलेटे पर्सन एवर ओनर उन्नेस तन वे आिजनेस एंटी वेरने दाद मन क्युलेटना का बिजनेस एंटी का एव्री बिजनेस आर्गनजे अने सपरेट एंटी इधे आर्टिफिशियल पर्सन अिजनेस एंटी का चुप्त दीनू ओनर दा तो मिक्स ओनर एक्सपेस इनकम ओनर दाख संबंध खर्चल यानी एक्सपेस तो यानी दी मन मिक्स दीने सपरेट आर्टिफिशिय पर्सन ला मन चूड़ी इधी बिजनेस एंटी का सैकड़ वन मनी मेजरमेंट का मनी मेजरमेंट का आलरे अकौंट डेफिनेशन अंत मन ट्रांसाक्ष अकौंटी ये ट्रांसाक्ष एंटर ओन मनी की संबंधी फैनाशि मैटर की संबंधी मतमे मन दींट अकौंट्स एंटर अदे मनी मेजरमेंट का अंत एव्री ट्रांसाक्ष मनी मन मनी मेजर चेयर मनी मेजर मनी मेजर चेयल ट्रांसाक्ष मन अकौंट एंटर चेयर थर्ड का कास्ट का कास्ट का एपड़ना मन बिजनेस आर्गनजे पर्चे चेसा सपोज असे पर्चे चेसा बिल्स मन को वाल्यू एंत वन लाख असल वन लाख मार्केट वाल्यू उ मन एटी थौज की पर्चे चेसा का बुक्स एम एंटर चेयर एदे तक अदे एंटर चेयर अंत मन कास्ट प्रेज मन ऐक्चुअल पर्चे चेसो दाने मन एंटर चेयर मन एटी थौज की कोना मार्केट प्रेज एंत वन लाख उसे मन एंत एंटर चेयर बुक्स एटी थौज एंटर चेयर अंत ऐक्चुअल कास्ट मन एंत दाने मीद मन एक्सपेमो आसेट को अंत अमौंट मतमे मन अकौंट रिकॉर्ड चेयर नैक्स्ट गोइंग कंसर्न का गोइंग कंसर्न का अंत बिजनेस आर्गनजे अने रन अवतू उ कंपलसरी इतनी संवसर वरुक निकिजनेस अने दाद मन अकौंट तैयार अंत पर्ट्युर् वन मंत बिजनेस कंप्लीट लेकिन वन वी अभी कोई संवसर वरुक बिजनेस अने दाद अने का मन अकौंट प्रिपेर अटे कोई संवसर वरुक बिजनेस रन गोइंग कंसर्न अन्ट नैक्स्टी अकौंट पीरियड का अकौंट पीरियड का मूल मनमेदना बिजनेस आर्गनजे या प्राफिट लास् क्युलेटे पर्ट्युर् पीरियड तस्कोनी आ पीरियड की संबंधी अंत मन ट्रांसाक्ष अभी लखनको दैनाशि स्टेट मोतम प्रिपेर से तरह मन के नष्ट एंत लाभ प्राफिट आर् लास् एंत गेन चेसा मन लेते लास्टा एट्ला मन की पर्ट्युर् पीरियड अने पर्ट्युर् टाइम नीचे टाइम वरुक मन बिजनेस अने काबी इमूल मन मूल वन इयर उ अकौंट पीरियड मैं इंडिया मूल दी मैं एट्ला स्टार्ट एप्रि फस्ट स्टार्ट एप्रि फस्ट स्टार्ट मारचि थर्ट फस्ट के एंड मन अकौंट पीरियड मूल को जनवरी फस्ट स्टार्ट थर्ट फस्ट डिसेंबर एंड चेयचु का मूल मन इंडिया अभी फैनाशल की संबंधी लेकिन ये कंपनीस अकौंट पीरियड एप्रि फस्ट नीचे मारचि थर्ट फस्ट उ 
డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్ డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటంటే రెండు ఉంటాయి ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ మనకు అకౌంట్స్లో ఏ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినా కానీ దానికి రెండు ఉంటాయి అనమాట అంటే ఏంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక అసెట్ పర్చేస్ చేసినాం ఫర్నిచర్ పర్చేజ్ అని ఉంది అంటే ఏంటి అక్కడ మనం ఫర్నిచర్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఫర్నిచర్ మనం దగ్గరికి వస్తుంది కానీ దానికి మనం ఏం పే చేస్తున్నాము క్యాష్ పే చేస్తున్నాం అంటే క్యాష్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది నీ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఒక ట్రాన్సాక్షన్కి రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏంటి మనం మనీ మన దగ్గర నుంచి మనీ వెళ్తుంది ఫర్నిచర్ వస్తుంది అంటే ఈ బేస్ మీద మనము అకౌంట్స్ మనము రికార్డ్ చేయాలి అంటే ఏంటి డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్కి మనకు రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటంటే మనము ఏదైనా ఒక ఇన్కమ్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ ఇన్కమ్ని ఎప్పుడు ఎట్లా చేయాలి అని అంటే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిట్కి సంబంధించిన ఇన్కమ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఆ ఇయర్కి సంబంధించిన ఇన్కమ్ను మనం ఈ ఇయర్లో రికార్డ్ చేయకూడదు ఏ ఇయర్కి సంబంధించిన ఇన్కమ్స్ ఏ ఇయర్కి ఆ సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ను ఆ ఇయర్కి సంబంధించిన వాటిలోనే రాసుకోవాలి అంటే అది వచ్చినా రాకపోయినా ఆ ఇయర్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెన్స్ ఆ ఇయర్కి సంబంధించిన ఇన్కమ్ కాబట్టి మనము దాంట్లోనే రికార్డ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటి రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఉంది ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఏంటి గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది కానీ అవి సేల్ కాలేదు అంటే ఏంటి అది ఇన్ ఇన్కమ్ మనకు సేల్ అయిన తర్వాతనే ఇన్కమ్ వస్తుంది సేల్ కాకముందు మనకి దాని దాని మీద ఇన్కమ్ కానీ ప్రాఫిట్స్ కానీ రావు ఆల్రెడీ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేసినాం కదా అని చెప్పేసి దాని మీద ఇంత సేల్ అయితే ఇంత ఇన్కమ్ వస్తుంది అనేసి మనము దాంట్లో ఎంటర్ చేయొద్దు యాక్చువల్గా రియల్గా ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్కమ్ వస్తుందో దాన్ని అప్పుడే రికార్డ్ చేయాలి అదే రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ మ్యాచింగ్ అంటే ఏంటి సేమ్ ఇప్పుడు గ్రూ గూడ్స్ మనము వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వాల్యూవి మన దగ్గర ఉన్నాయి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వాల్యూలో మనం ఏం చేసినామంటే వన్ ల్యాక్ వాల్యూ ఉన్న గూడ్స్ని వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్కి అమ్మేసినాం అంటే సేల్ చేసినాం అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు లాభం ఎంత వచ్చింది వన్ ల్యాక్ వాల్యూ ఉన్న గూడ్స్ని వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్కి మనం సేల్ చేసినప్పుడు మనకు అక్కడ లాభం ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ థౌజండ్ వచ్చింది కానీ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ గూడ్స్ని వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కైనా ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని దీన్ని కలుపుతామా కలపము వన్ ల్యాక్ అయినా ఎక్స్పెన్సెస్ని మనము తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మొత్తం వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అయిన ఎక్స్పెన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ లాస్ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఎంత కాస్ట్ ఎంత గూడ్స్ అమ్ముతున్నామో దానికి సంబంధించిన కాస్ట్ని మాత్రమే మనం తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట ఇది మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ కన్వెన్షన్స్ కన్వెన్షన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇవి కూడా రూల్స్ అనమాట మనం అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మనం ఈ రూల్స్ని ఫాలో కావాలి అకౌంటింగ్ లాస్ట్లో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మనము ఎవరైతే కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నామో వాళ్ళకి ఇచ్చేటప్పుడు ఈ రూల్స్ని ఫాలో అవ్వాలి కన్సిస్టెన్సీ కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏంటంటే మనం ఎవ్రీ ఇయర్ దానికి సంబంధించిన అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఒకటే పద్ధతిని ఫాలో అవ్వాలన్నమాట అంటే ఏంటి ఏదైనా మెథడ్స్ ఫాలో అయ్యేటప్పుడు సపోజ్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకా వేరే ప్రొవిజన్స్ కానీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఏ మెథడ్స్ అయితే మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నామో అవే మెథడ్స్ని ఎవ్రీ ఇయర్ మనం ఫాలో అవ్వాలి ఇది కన్సిస్టెన్సీ డిస్క్లోజర్ డిస్క్లోజర్ అంటే మనం ఓపెన్ చేస్తున్నాం ఎవరైతే ఎవరికైతే మనం ఈ అకౌంట్స్ ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళకి డిస్క్లోజ్ చేస్తున్నాం ఆ డిస్క్లోజ్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా ఉండాలంటే మనం ఫేర్గా ఉండాలి అంటే మనం ఎటువంటి ఫ్రాడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ను మనం అక్కడ అకౌంటెన్సీలో చూపియొద్దు కరెక్ట్ ఫేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మనము డిస్క్లోజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏంటి కన్జర్వేటిజం కన్జర్వేటిజం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఏదైనా ఒక లాసెస్ కోసం అని కొన్ని ప్రొవిజన్స్ పెట్టుకుంటాం అకౌంట్స్లో ఇప్పుడు ఏదైనా డేటాస్ మనము సేల్ చేసినప్పుడు కొన్ని మనకు వాళ్ళ నుంచి అమౌంట్ కొన్నిసార్లు వస్తుంది రాదు అట్లాంటి వాటి కోసం అని మనం కొన్ని ప్రొవిజన్స్ పెట్టుకుంటాం లేకపోతే మిషనరీ ఫర్నిచర్ ఇట్లాంటి వాటి మీద ఏం చేస్తామంటే కొంచెం డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ దాని వాల్యూ కొంచెం కొంచెం తగ్గిపోతుంటుంది అట్లాంటి వాటిని ఏం చేయాలంటే మనము ఎంత రీజనబుల్గా ఉందో అంతే దాంట్లో లాస్ చూపించాలి అంతకంటే ఎక్కువ కానీ తక్కువ కానీ మనం ఎప్పుడు దాంట్లో లాసెస్ చూపించకూడదు అట్లాంటి ప్రొవిజన్స్ ఎక్కువ కానీ తక్కువ కానీ మనము అక్కడ
మనము పాయింట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పైసా ట్వంటీ ఫైవ్సా అట్లాంటివి క్యాలిక్యులే మన అమౌంట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి బిల్స్ వచ్చినాయి అనుకో మనం దాన్ని రౌండ్ ఫిగర్గా చేయొచ్చు ఎందుకంటే మరి అంత చిన్న అమౌంట్స్ని మనము అకౌంట్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి కొంచెం మన టోటల్ స్టేట్లో కానీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు కానీ కొంచెం అమౌంట్స్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి మరి అంత చిన్న అమౌంట్స్ని మనము తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక డస్ట్బిన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక ట్వంటీ రూపీస్ కోసము ఆ ట్వంటీ రూపీస్ని మనం కొద్ది రోజుల వరకు ఆ డస్ట్బిన్ వాడతాం కానీ అది అసెట కాదు మామూలు ఎక్స్పెన్సెస్లో దాన్ని రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు స్టేషనరీకి పర్చేస్ చేసినాం అనుకోండి పెన్నులు పెన్సిల్లు అట్లాంటి చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మామూలుగా ఎక్స్పెన్సెస్ లాగా రాసుకోవాలి దాన్ని అసెట్స్ లాగా రాసుకోకూడదు అంటే చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనము దాన్ని మామూలుగా అసెట్స్ లాగా కాకుండా ఇట్లా ఖర్చుల లాగా ఎక్స్పెన్సెస్ లాగా కూడా రాసుకోవచ్చు అని ఈ ఫిజబిలిటీ అండ్ మెటీరియల్ అంటే మనం ఏదైనా చిన్న పాయింట్లో పాయింట్స్లో కానీ ఫిఫ్టీ పైసా ట్వంటీ పైసా అట్లాంటిది వచ్చినప్పుడు రౌండ్ ఫిగర్ రూపీకి చేసుకోవచ్చు అని ఫిజబిలిటీ మెటీరియాలిటీ కన్వెన్షన్ చెప్తుంది ఇవి కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్ ఓకే స్టూడెంట్స్ ఈ క్లాస్ ఇక్కడతో మనం ముగిద్దాము నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం